ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പലവരും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പല പല രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീഡിയോ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുവഴി എന്താണ് ഗുണം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രോമ് വഴിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക മുഴുവനായി കണ്ടാലാണ് ഇതിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണ് ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ക്രോം വഴി നമ്മൾ ബീറ്റാ വേർഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു മോഡ പുതിയൊരു രീതിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലവിധ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എൻഡ് സ്ക്രീനോ ടാഗോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പുനയിലോ ഒന്നും നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോമിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിയുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ക്രോമിലെ ബീറ്റ വേർഷനിലാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മോളിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതായത് ലൈവ് അപ്ലോഡിംഗ് എന്നൊരു അപ്ലോഡിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ഫയൽ എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നീല ബാർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലറി ഇതുപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാലറി പോയിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലോഡിങ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അതായത് മോണിറ്റേഴ്സ് ആവാത്തവർക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും മോണിറ്റേഴ്സ് ആയവർക്ക് നാല് ഓപ്ഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് മോളിൽ കാണുന്നത് ടൈറ്റൽ ഏറ്റവും താഴത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് ആവുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടൈറ്റലിൽ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം കീവേഡ് കീവേഡ് ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഈ കീവേഡ് അതായത് കീവേഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ കീവേഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പാം കമൻറ്റിൻ്റെ ഇത് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ യൂട്യൂബ് മലയാളം എന്നടിച്ചത് ഇൻ അല്ല ഓൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എൻ്റെ അത് സെർച്ചിങ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാം മുറി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് കീവേഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് സ്പാം കമൻറ്റ് എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ അവരുടേതായ പരസ്യം വരും എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാഗ് ഒരുപാട് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് കാണാം ഏറ്റവും താഴെ കാണാൻ കഴിയും സ്പാം കമൻറ്റ്സ് ഓൺ യൂട്യൂബ് മലയാളം എന്ന് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി കോപ്പി അതായത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ടാ ടാഗ് ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ടൈറ്റലിൽ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ നെയ്മും കൂടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ടൈറ്റൽ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കണതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളം നമ്മുടേതായ മലയാളവും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൈറ്റലിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ടൈറ്റിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടൈറ്റലിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാഗിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വീഡിയോ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിനുള്ള ഒരു ധാരണയും വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്
പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മേഡ് ഫോർ കിഡ്സിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തതും കൊണ്ട് നോ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിലും നോ തന്നെ വരിക പിന്നെ ഇവിടെ ഏജ് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് നോ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് പേഡ് പ്രൊമോഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ രണ്ടിലും ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതങ്ങനെ കാലിയായി വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് ടാക്സ് ആണ് ഈ ടാഗ്സ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നേ കോപ്പി ചെയ്ത് ടൈറ്റലിൻ്റെ ആണ് അത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ കാരണം യൂട്യൂബേഴ്സ് കോർണർ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാഗ് ഒരു ടാഗിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റു ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി അതായത് ഈ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടാഗൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ചാനൽ നെയിമ് തീർച്ചയായിട്ടും ടാഗിൽ കൊടുക്കണം കാരണം സെർച്ചിങ്ങിൽ വരാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ടാഗ് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിമും കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടാഗിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ടാഗൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീറ്റ വേർഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രോസസ്സിങ് അപ്ലോഡിങ് പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം തമ്പുനയിൽ വയ്ക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ടാഗും നമ്മുടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ആണ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ സി സി എന്നെല്ലാം പറയും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സി സി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മലയാളം എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നണ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ് ടൈറ്റൽ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഏതാണ് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ചില വീഡിയോകളെല്ലാം ആ ഡേറ്റിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ലൊക്കേഷനെല്ലാം നമുക്കിതിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂട്യൂബ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയവർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയവർക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ക്ലിക്ക് ടിക്കുമാർക്കും ഓക്കെ തന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയാണ് ഈ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ചാനൽ ഏതിനെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ താഴത്ത് കാണുന്നത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കമൻറ്റും അലോ ചെയ്ത് വേണം വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഡിസേബിളായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് വായിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം കൂടിയാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ ടോപ്പ് വേണം വയ്ക്കാം പിന്നെ താഴത്തൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ലൈക്കും വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ലൈക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചിലർക്ക് മോണിറ്റേഴ്സാണ്
കാർഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വെച്ച പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ വരും ഇവിടെ ആഡ് കാർഡ് എന്ന് കാണും ഈ താഴത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് എവിടെയാണോ കാർഡ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കാർഡ് വരെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാർഡിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡ്യൂറേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതെല്ലാം കാർഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോന് മുന്നിൽ മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോൻ്റെ ഏതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓൾറെഡി അത് സേവ് ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ സേവ് ബട്ടൺ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വരാം ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കിലോട്ട് വന്ന ശേഷം ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ വിസിബിലിറ്റി എടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതായത് സബ്മിറ്റ് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും കാണത്തക്കത് രീതിയിൽ ഇത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ താഴെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ കോപ്പി ചെയ്യാനും കോപ്പി ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫയൽ ക്ലോസ് ായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ മാനേജർ അതായത് വീഡിയോ ഗാലറിയിൽ പോയി വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്രോമ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാം സെറ്റും ചെയ്തു വീഡിയോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായി എന്ന് കരുതുന്നു നല്ല വീഡിയോമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്